¿Has pasado un año y cuatro meses en sí. prisión preventiva? ¿Acusado de organización terrorista? ¿Luego llegó el juicio? No, uh, acusado de tenencia de explosivos, uh -huh. eh, organización terrorista, eh, enaltecimiento del terrorismo y atentados terroristas. Bueno, no está mal, ¿no? Y cuando llega el juicio te absuelven. Sí, porque en el, al juicio ni siquiera llegó con las cuatro acusaciones, sino con enaltecimiento. Rebajaron la petición, la fiscalía rebajó la petición. Sí. Si tuvieras que definir una palabra todo lo que has vivido en estos últimos meses, ¿cuál sería? Impotencia. Cuando llega el juicio uh -huh. y la fiscalía pide esa rebaja de, de pena, que es de 35 años que pedía a, a dos, ¿cómo, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo, lo, ¿Cómo reaccionas? Estaba totalmente enfadado. Me sentía totalmente enfadado. ¿Por, ¿Por qué? Porque en cierta manera lo que se está diciendo es que yo había ido a la cárcel por unos tweets, a lo que supuestamente el gobierno de ese entonces negaba, que nadie había ido a la cárcel por, por la ley Mordaza. Por si lo resumimos, he sido yo el que ha ido a la cárcel por la ley Mordaza. ¿Quién os juzgó, por cierto? Carmela Mela. ¿Carmela Mela? Sí, la misma que está llevando el caso del salso y, y bueno. ¿Qué tal el trato con ella? Lo que ella hacía era simplemente un copia y pega de las cosas, de lo que, del informe policial inicial. O sea, ni siquiera del, de más adelante vemos una serie de, de cuestiones, como que la propia policía dice que los artefactos explosivos no son explosivos ni nada por el estilo, si son materiales como que puedes encontrar en casa. En, entre ellos, algo muy curioso fue la col lombarda y un zumo de naranja. ¿Col lombarda sí. y zumo de naranja? Sí, el país hizo un informe sobre eso y, y aparece en ello. Y otra de las cosas no es la primera vez que pasa tampoco algo así. En 1978 pasó algo así como el caso Escala, aquí uh -huh. en Barcelona, uh -huh. en el que intentaron criminalizar y, y perseguir a la CNT. Y más adelante se mostró que era, que era un montaje policial. Evidentemente mi caso se hizo famoso pues, tras el tuit ese de Goku vive, la lucha sigue, que se consideró terrorismo. Goku vive, la lucha sigue. Sí. Goku de Son Goku. Sí. Goku, ¿eh? De Son Goku, Son Goku, de las bolas de drag, ¿sabes? Oh. Oh. Muy peligroso, ¿eh? 